ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രോസ് അപ്രീസിയേഷൻ അപ്പം എന്താണ് പ്രോസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർ എ ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു നോ ദ മാർക്സ് വിച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പ്രോസ് ആൻഡ് പ്രോസ് ഫ്രം പോയിട്രി ഇൻ ജനറൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പോയിട്രി വൈറ്റ് ഈസിലി വി ആൾസോ ഫൈൻഡ് ടു ഈസിയർ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് പോയിട്രി ദാൻ പ്രോസ് ഹൗ ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ല ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പോയിട്രി ഹാസ് എ വിസിബിൾ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫോമൽ പാറ്റേൺ പോയിട്രിക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫോമൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇൻ ദിസ് മെട്രിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെട്രി മെട്രിക്കൽ ആൻഡ് എ റിട്ടേൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫുഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ആർ ഡിഫർ ഫ്രം പോയിട്രി ഹാവ് പോയിട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ഫോമാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോണച്ച് ഹാവ് ഫോർട്ടി ലൈൻസ് പ്രോസ് ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് ഹാസ് ഫോമൽ ഡിവിഷൻ ഓൺലി ദ സെൻറ്റൻസ് പാരഗ്രാഫ് and it is not metrical എന്നാണ് പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്കൽ ഒരു ഒരു ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനിപ്പോൾ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ലൈൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ എ ബി എ ബി സി ബി സി ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള എന്താ പറയുക ആ ഒരു ലൈൻ ഒരു ആ ഒരു ലൈൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും പോയിട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസ് എന്നാണ് എന്താണ് അതിനങ്ങനെ മെട്രിക്കൽ ഫോം ഇല്ല അങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻസ് ഇല്ല പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പ്രോസ് പോയിട്രി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സൗണ്ട് പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോസ് പോയിട്രിക്ക് എന്താണ് ഒരു സൗണ്ട് പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ റൈമിംഗ് സ്കീം പോലെ എ ബി എ ബി സി ബി സി ബി സി ബി സി ബി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈമിംഗ് സ്കീമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിതം ഉണ്ടായിരിക്കും പോയിട്രിക്ക് പ്രോസിന് എന്തായിരിക്കും പ്രോസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പ്രോസ് ഈസ് വെരി നാച്ചുറൽ ആസ് ആസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പോയിട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്പോക്കൺ ആസ് എൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഒരു ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് പ്രോസ് പറയാവുന്നതാണ് പോയിട്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഉണ്ട് എന്ത് പോയിട്രിക്ക് പ്രോസിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസ് എത്ര തരം പ്രോസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നരേറ്റീവ് പ്രോസ് നരേറ്റീവ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം ഓഫ് പ്രോസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസ് ആണ് നരേറ്റീവ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പർപ്പസ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നരേറ്റീവ് പ്രോസ് ഈസ് ടു ടെൽ എ സ്റ്റോറി ഒരു സ്റ്റോറി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ ട്രൂ ഓർ ഫിക്ഷീസ് എന്താ പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്ഷൻ പോലെയുള്ള കഥയോ പറയുക എന്നതാണ് നെറേറ്റീവ് പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിലെ നെറേറ്റീവ് പ്രോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോസ് കംസ് ഇൻ എ വേരി വെറൈറ്റി സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഫോംസ് എന്താണ് വിധതരം ഫോമിലും സ്റ്റൈലിലും ആണ് പ്രോസ് വരുന്നത് അതെന്താണ് ദ നോവൽ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫോം ഹൗ വർ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഈസ് ആൾസോ കോമൺലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് എന്താ പറയുന്നത് നോവലും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളും ഒക്കെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് പ്രോസ് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ഓർ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്രോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ് ഹൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പാരഗ്രാഫുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുകളെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻസൈക്ലോപീഡിയാസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ റിപ്പോർട്ട്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഈസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് ഓർ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്രോസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്താണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രോസസ് എന്താണ് ദീസ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രോസ് ആർ മോർ അബ്സ്ട്
എന്താ പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറേ എലമെൻസ് അതിനകത്ത് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഡ്രാമാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്താണ് ഡ്രാമാറ്റിക് പ്രോസസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി എ ഡിവിഷൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ അണ്ടർ ദ അതർ ത്രീ ഹെഡിങ്സ് അബൌ ക്യാൻ ബിക്കം ഡ്രമാറ്റിക് ഹൗ വർ ദ ഡ്രാമ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ് പോയറ്റിക് ഓർ പ്രോസ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസ് ലാംഗ്വേജിലും പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു which is why this sort of division can be roughly created okay uh, the, the chief characteristics of dramatic prose is that it strives to capture the pattern of everyday conversation okay it is the often full of um, ellipses short forms slangs and other colloquialisms it is quite realistic in language and stark in tone most modern dramas are written in prose endha parayunnathu most modern dramas okke prose reethiyilana prose reethiyilana aa oru endha dramas okke type of prose gulaitana endana publish cheythu varunnathu ippo ee modern dramas are written in prose endana parayunnathu pin endana adutha parayunnathu formal communications adutha ayil varunnathu formal communication ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒഫീഷ്യലി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് ഈസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്ട് ദിസ് മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു റീച്ച് ദ ഡിസയർഡ് പ്ലേസ് വിതൗട്ട് എനി ഹിൻഡ്രൻസ് അറ്റ് എ ലിറ്റിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ this is also known as through proper channel communication okay uh, formal communication endu parnal formal aayta thigachu formal aayta official aayta nammal or information communication communication cheynadiniyana nammal endu parayunnathu formal communication endu parayunnathu adile varunnaana adile characteristics aanu nammal aduthathu parayan povathu adile characteristics endana uh, following are the chief characteristics of formal communication താഴെ പറയുന്നതാണ് ഇത് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓറൽ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ബോത്ത് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓറൽ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാവാം റിട്ടണും ആവാം ഓറലും ആവാം ഓക്കെ ഡെയിലി വർക്ക്സ് ആർ ഹാൻഡിൽഡ് ത്രൂ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൈ ദ പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് റിക്വയർ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഓറൽ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഓക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ചെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ലീവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫോമൽ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓറലായിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഫോമൽ റിലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പാത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ മെസ്സേജ് പറയുന്നുണ്ട് ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ പറയുന്നതാണ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് എമങ് ദി ദോസ് എംപ്ലോയീസ് വർ ഫോർമൽ റിലേഷൻ ഹാവ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ സെൻ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ റിലേഷൻസ് ഓക്കെ അത് അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പാത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അടുത്താണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ മെസ്സേജ് ദിസ് ചാനൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വിത്ത് ഓതറൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ മെസ്സേജസ് ഓൺലി ആൻഡ് ദ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് ആർ ഔട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ജ്യൂറിസ്റ്റിഷൻ ഓക്കെ അതിൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരുപാട് ടൈപ്സുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ
to and which are the downward communication and upward communication which are the downward communication and upward communication and what is downward communication okay downward communication the communication by top hierarchy with their subordinate is called downward communication or company de etto mogalilulla aal adile thaalna sub and subordinates node communicate cheynadine aan nammal downward communication ennu parayunnu okay this communication include orders rules informations policies in, um, instructions etc the chief advantage of the downward communication is that the subordinates get useful timely information which helps them in their work perform performance endha parayudhu etto hierarchy illa aalu avarude subordinates umai samsaarikkuna allekil avaru communicate cheyyadine aanu downward communication endu parayudhu adu enganeke aavam which are order allekil oru pakshe oru order aavam policy aavam instruction aavam pin endana parayudhu oru rule aavam അങ്ങനെ എന്തുമാവാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദിസ് ഫോളോസ് ഫ്രം സബോർഡിനേറ്റ് ടു സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് സുപ്പീരിയേഴ്സിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് സജഷൻസ് Uh, reactions reports complaints etc this sort of communication helps the superior in taking decision endha parayunnathu downward communication ennu parnjale hierarchy illa aalukale etto mugalil irikkunna aalukale avude subordinate umai samsaarikkunna allengil subordinate odu communicate cheynadine aanu nammal downward communication ennu parayum and upward communication ennu parayumbo nere reverse aanu downward communication de nere reverse aanu endu അപ്പോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ സുപ്പീരിയേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം റിപ്പോർട്ട് ആവാം സജഷൻ ആവാം എന്തുമാവാം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണലും വെർട്ടിക്കലിന് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഫ് ദ സെയിം ലെവൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫീസേഴ്സ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സിമിലിയർ നേച്ചർ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ the subject matter of horizontal communication includes information requests suggest suggestions mutual problems and coordination related uh, information endha parayunnathu horizontal communication endu parnjale ore level illa aalukal ore position illa aalukal or company il ore position illa aalukal thamilla communication aanu adu oru pakshi avare complaint aayirikkam suggestions aayirikkam report aayirikkam പോളിസീസ് ആയിരിക്കാം എന്തുമായിരിക്കാം അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആയിരിക്കാം എന്തോ എന്തുമാവാം പക്ഷേ ഒരേ ലെവലിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരേ ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറയുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പം നമ്മൾ എ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് എ റിട്ടൺ റെക്കോർഡ് ഓഫ് യു ഹാവ് സീൻ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ട ഒരു നടന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക ഹിയർ ഡൺ ഓർ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് മെത്തഡോളജിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ആൻ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്കേഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഒക്കേഡ് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു നടന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതോ ആണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ എ സോർട്ട് ഓഫ് റിട്ടേൺ അസസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർ മൈ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ through your reading study or experience as well as to provide you hands on experience with a crucial skill that is often used in the business endha parayunnathu 
റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഒക്കുവേഡ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു റിട്ടൺ ഫോമാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിന് എന്താണ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഏ അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ ഓർ ഹെഡിങ് വേണം ഓക്കെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിലോ ഒരു ഹെഡിങ്ങോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അത് എന്ത് വേണം യൂസ് എ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്യാച്ച് ഹെഡിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റോറി എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നാം എന്താണ് അതിനകത്ത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്യാച്ച് ഓക്കെ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ടെർമിനോളജി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആസ് ബൈ ലൈൻ ഇപ്പം എന്താണ് പ്ലേസും ഡേറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം മസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ബി ഫാക്ച്വൽ ക്രിസ് ആൻഡ് കൺസൈൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജനറലി കവേഡ് ഫോർ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് വൺ എച്ച് ഓഫ് ടോപ്പിക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻഡ് വൺ എച്ച് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് വാട്ട് വെൻ വർ ഹു വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഓക്കെ വാട്ട് വെൻ വർ ഹു വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഓക്കെ ഈ തര ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളായ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ബോഡി ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ബോഡി ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ഇൻ ദ കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ട് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് മെൻഷൻ ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇഫ് യു ആർ കവറിംഗ് ബൈ കവറിംഗ് എൻ ഇവൻറ്റ് യു ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി ടു ആഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓർ അറ്റൻഡ് ഓർ അറ്റൻഡീസ് ഹു ത്രോൺ ടു ദ ഇവൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്തായിരിക്കണം ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോർഷൻ നമ്മളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹെഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസും വൺ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഒരു കൺക്ലൂഷനോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ആ ഹെഡിങ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് കഴിയണം അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഹെഡിങ്ങുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കണം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു